پیغام رمضان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام عباد مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے تجارت کے سامان میں زکوٰۃ ناظرین اکرام اگر ہمارے پاس تجارت کا سامان ہے تو اس میں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے اگر ہمارے پاس کاغذی شکل میں پیسے ہیں ریال ہے جو کرنسی کی شکل میں ہے تو اس میں کیا ہوگا اگر ہمارے پاس روپیہ ہے یا ریال ہے یا جو بھی چیز ہے جو دنیا میں چلتے ہیں سب کو ہم سونے کے حساب سے کر لیں ایٹی فائیو گرام یا اس سے زیادہ اگر سونا ہو تو ٹو پوائنٹ فائیو نکالتے ہیں اسی طریقے سے ایٹی فائیو گرام سونے کے حساب سے اگر پیسہ اتنا برابر ہو اور وہ سال بھر تک ہمارے پاس موجود ہو تو اس کے بعد ٹو پوائنٹ فائیو آپ نکال سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہوئے چلے تجارت کا جو فائدہ حاصل ہوگا اس کے اندر کس طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے ایٹی فائیو گرام سونا یا اس سے زائد ہو تو ڈھائی پرسینٹ نکالنا ہے مال تجارت کسی بھی قسم کا ہو اس کی قیمت کا اعتبار کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی سال بسال جتنا تجارتی مال دکان کے اندر ہے گوڈاؤن کے اندر ہے اس کی قیمت کا اندازہ کر لیا جائے جتنی رقم یعنی جتنا پیسہ گردش میں ہے اور جو رقم موجود ہے اس کو بھی شمار کر لیا جائے اور سال کے اخیر میں اس طریقے سے زکوٰۃ نکال دیا جائے سال کے اختتام پر کمپنی کے اندر جو تجارتی سامان ہے پھر مارکیٹ کے اندر جو موجودہ ریٹ ہے وہ سب کو دیکھ لیا جائے اور سال بھر کا حساب ایک اندازہ کر کے لگا لیا جائے آدمی اگر مقروض ہے تو قرضے کی رقم جب مل جائے گی اس کو تو اس میں سے وہ ڈھائی پرسینٹ نکال دے پھر اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس ہمارا پیسہ پھنسا ہوا ہے مل نہیں رہا ہے تو جب ملے گا تب اس سال کی زکوٰۃ نکالیں گے پھر اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مکان کو کرائے پر دے دیتے ہیں دکان کو کرائے پر دے دیتے ہیں تو دکان اور مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ کرایہ جو ہمارے پاس آئے گا اور کرایہ بھی اگر سال بھر تک ہمارے پاس موجود رہے ایٹی فائیو گرام سونے کے حساب کا پیسہ ہمارے پاس ہو تو اس میں ڈھائی پرسینٹ نکالیں گے لیکن اگر کھاپی کے برابر ہو جاتا ہے کرائے کا پیسہ تو اس میں زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے پھر اسی طریقے سے دیکھتے ہوئے یہ بھی چلیں کہ ہم کو ٹیکس بھی ادا کرنا ہے کیونکہ ٹیکس دینا اچھے شہری کی نشانی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے یہ اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں ہم اور آپ چوری نہیں کر سکتے بلکہ دل کھول کر ٹیکس ادا کریں پھر اسی طریقے سے دل کھول کر زکوٰۃ دیا کریں اللہ تعالیٰ مال میں برکت ضرور دیں گے اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں تجارت کا سامان جو سامان ہم اپنے دکان میں رکھے ہوئے ہیں اس کا اندازہ کر لیجیے پھر سال بھر تک جو سامان رہتا ہے اس کا اندازہ کر لیجیے اور اندازہ کر کے سال میں ایک مرتبہ نکال دیجیے حدیث کے اندر آیا سرنت دار قطنی چل نمبر تین صفحہ نمبر پینتیس حدیث نمبر ٹو زیرو ون ایٹ صحیح روایت ہے یہ ابو امر بن حماس کہتے ہیں کہ کن تو ابی الدما ولجعاف کہ میں چمڑے اور ترکش بیٹھا کرتا تھا فمر ربی عمر بن خطاب تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے اور کہا ادی صدقت مالک تم اپنے مال کا صدقہ نکالو تو میں نے کہا یا امیر المومن ان نما ہوا فی الدم اے امیر المومن یہ تو چمڑے ہیں تو امیر المومنین نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قویم ہو سم اخرج صدقت ہو اندازہ کر لو جو گوڈاؤن کے اندر مال ہے سال بھر کا ایک اندازہ کر لو اور اس اندازے کے حساب سے تم اس کو زکوٰۃ نکال دو زمین کا کاروبار اگر کوئی آدمی کرتا ہے اگر زمین ہمارے پاس ہے تو ویسے ہی رکھی ہوئی ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ اوقات نہیں ہے پھر اسی طرح ہم نے گھر خرید لیا اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں گاڑی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں اگر ہمارے پاس ہے استعمال کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کچھ لوگ زمین کا کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرتے ہیں تو موجودہ جو ریٹ ہوگا اس ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی تو سامان تجارت کے سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے مال میں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے ہمارے زکوٰۃ کو اللہ قبول فرما لے آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ